y bienvenidos, soy Blesur Vamos con los nuevos combates de esta sección La lucha de clubs Pokémon Por fin arrancamos estos combates Ya sabéis que estamos en la temporada beta ¿Qué significa temporada beta? De prueba, vamos a ver qué errores salen en esta sección Qué fallos hay para luego los líderes sentarnos antes de empezar la temporada 1 Y corregirlos por si hay algún monotype o club Pokémon que se ha quedado sin combatir, que nadie quiere combatir contra él O que hay muchos Pokémon que abusan y rompen el juego, etcétera, etcétera, etcétera Pero hoy vamos a disfrutar y arrancamos y inauguramos con un combate que me han recomendado mucho Tanto los Raptor Bills, el monotype tipo volador, como también los Brock Master, la parte de los tipo roca Encima, de acuerdo, se enfrenta un monotype volador contra uno roca ¿Qué significa eso? En esta lucha de cruz Pokémon, la ventaja es para Monotype tipo Roca, el Herkin, que es, pertenece, es participante y miembro de los Brockmasters. Significa que si Herkin vence a Niet, que representa a los Raptor Bills, el Monotype tipo volador, tan solo se llevará un punto para su club. Pero si Pequeñet vence a Herkin, se lleva tres puntos. ¿Por qué? Porque está en desventaja. Ya, pero tiene a Skarmory, ya, pero está en Andorus, me da lo mismo. Es volador contra Roca, la Roca vence a volador punto, ¿vale? Los Pokémon que lo formen es secundario, así que los Pokémon que utilizará Niet para defender a los Raptor Bears, el monotype de tipo volador, la lucha, mejor dicho, el club de tipo volador, son los siguientes, Landoruste capitaneando el equipo, Jaul lucha ni más ni menos, Pelipper Yarados Aerodactyl y Skarmory curioso equipo volador y por la parte de Herkin de la lucha de club de los tipos roca, los Brock Masters, los Pokémon duros de Roer, Tiranitar, Stakataka, Cradle y Riperior, Archeops y Diancy. Chicos, creo que va a molar mucho el combate, creo que no tiene desperdicio, algo he escuchado y quiero, quiero disfrutar de este combate. Así que espero que dejéis un buen like y al final del combate veremos la clasificación, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! ¡Arranca la lucha de Krups Pokémon! ¡Los Raptor Bills tipo volador versus Brockmasters tipo roca! Se la juega mucho aquí el tipo volador. Lanza Herkin para representar los Pokémon roca a Tiranitar. Y por la parte de los voladores, Landorus de intimidando el ataque físico a Tiranitar. ¡Mete! La arena duplica la defensa especial a los Pokémon tipo roca. Aparte, a Landorus no le afecta porque es tierra, así que retira Pequeñez de los Raptor Bills. A su Pokémon quita el clima rápidamente con Pelipper, así que la lluvia entra a jugar. Nada de la arena para los roca. Agua para todos. Rayo hielo. Menos mal que quitó Pequeñez a Landorus de por... ¡Oh! ¡Cubito de hielo a la primera! Con este rayo hielo, Pelipper se queda hecho un cubito. Rayo de Tiranitar. Y Pelipper cae debilitado en el combate. ¡Oh! Primer Pokémon volador que cae este de Tiranitar. Atacante especial, cuidado. Intimida ataque físico que le está dando lo mismo porque está pegando por el lado especial. El rayo es un por 4 a Giarados, ¿vale? Retira Herkin a su Tiranitar. Y saca a A19 el mote de Cradley por si se le ocurre hacer un cascada. Pero Pequeñet se la jugó muchísimo aquí. Porque se le hace un rayo. Madre mía, ¿dónde va Yarados? Se mete un Danza Dragón. Aumenta ataque, aumenta también la velocidad. Mofea a Nada de tramparrocas, nada de tóxico, nada de nada. Así que no le pueden envenenar aquí. Gran turno para el Raptor Beast que le golpea. Un ataque de tipo tierra bosteado. Ese Yarados con el Danza Dragón. Un golpe neutro lo aguanta sobradísimamente Cradily, giga drenado y poco a poco se van tocando los puntos de salud. Así que ahora deja de llover, recupera vida Cradily con restos y creo yo que Pequeñez necesitará muchos más golpes de ese estilo para tumbar a Cradily. Entra a jugar Clumse Angel, otro Pokémon por los Brockmaster Archeops para esquivar el terremoto, pero Pequeñez. Estaba claro, ordena a su Yarados que se vuelva a bostear, que se vuelva a meter un Danza Dragón Ahora va a pegar muy fuerte el Cascada, Cascada, Archeops, veremos si aguanta ni de broma, Santa Bendita No, Dios, decía por eso, no que aguantase, pues un osquión increíble, no va a aguantar, me refería a la Santa Pero no lo tiene, ¿eh? de objeto, la banda Focus, entra Princess, entra Diancy 
turno limpio Terremoto, esto le va a escocer Mucho, a Diain, sí, De acuerdo, le golpea Diain Si aguanta, princes Y mete un trick room En los voladores iban Muy bien encaminados, pero Diain Si echó el freno con el trick room Los Pokémon lentos se mueven primero Mete rocas para los Pokémon voladores Esto va a escocerle un poquito ya lo sigue sweepeando con terremoto. Se llevó a Archeop. Se llevó a Yainzi. De acuerdo, no me evolucionó para que tuviese, tuviese seguramente más defensa. Si jugase la aguantar y aguantó el terremoto. No sé por qué no hizo cascada. Pues entraba Kelly, seguramente. Entra Lord JR. Junior. Lord Junior, por así decirlo. Riperior. Puño, trueno. Está el Trick Room. Cae Yarados. Y el Trick Room continúa a favor de Riperior. Raptor Beats pierda un grandioso Pokémon No está mal, meter a Andrus para bajarle un poquito El ataque físico A este Pokémon Le baja ataque físico a Riperior Bien, veremos qué hace Riperior contra Landorus T Cambia de puño y utiliza el puño hielo Landorus T cae Oh oh, los voladores Se ven mermados ya Sus Pokémon, pero el combate No ha acabado, madre mía Entra Aerodáctil, te vas a comer un puño hielo o un ataque tipo roca muy fuerte de Riperio. Las rocas le quitan vida encima, perjudica un poco los puntos de salud. Mega evoluciona, no está mal. Mega evoluciona el señor pequeñete de los Raptor Beast a Mega Aerodáctil, pero tiene a Riperio pegando dentro del Trick Room y muy fuerte. Nuevo turno, puño trueno de Riperio. ¡Oh my god! No me lo puedo creer Va ganando ahora los tipos roca Los Brock Masters a los voladores Entra Dukut, se va el Trick Room Entra Skarmony Tiene acceso al puño de trueno Acaba de romperle el Robustez Solo dos Pokémon Solo dos Contra cuatro de los roca Quita las trampas rocas con el despejar Así que no está mal Puño de trueno Riperior brutal Brutal Como empezó Riperior Le hace daño pero la aguanta Armadura frágil, baja en este caso la defensa y aumenta la velocidad Una escamón y quizá algo más ofensivo por ese armadura frágil Viene con el z Moon de tipo acero, tipo volador, tipo acero Not bad, vale, es un gran golpe de cabeza de hierro Esto va a picarle mucho al señor eh, Riperion Y mi pregunta es, ¿por qué no entró antes Scarmony que Aerodáctil? Que también eh, Landorus, etcétera, vale, Landorus no está mal para intimidar Pero bueno, entra Scarmony le mete el Zetamu a Riperior, lo aguanta, obviamente, pero está ya a rango. Rompe rocas. Este movimiento es la caña de Riperior. Un ostión bestial. Y debilita a Skamori. Solamente queda un Pokémon por los voladores, que es el pollo hermano pequeño. Jau lucha. Jau lucha contra el mundo, contra cuatro Pokémon roca. Encima se la juega. Metiendo un danza espada, aumentando mucho el ataque físico. Tiene que ir a por todas. Porque necesita recuperar ese movimiento. Quizá un puño trono ahí. Pero atentos, porque Jao lucha. Puño de la G. Está a rango de caer, por supuesto. Y más con un danza espada. Jao lucha. Debilita a Riperion. Vale, cae Riperion. Pero aún quedan muchos Pokémon Roca. Uno de ellos en Doomsday Tiranitar. Mete la arena, obviamente. Para hacerle algo daño de desgaste. Cada turno a Jao lucha. Cosa que los Pokémon de Herkin, de los Brock Master, no se harán daño. Madre mía, por cuatro esto te vas a cocer, Tiranitar. Puño de naje, Jao lucha remontando. Hoy es un combate de puños. Puño trueno, puño hielo, puño de naje. Cae. Tiene que dar la arena zarandea a Pequeñet y a atentos porque entra Coloso, el penúltimo Pokémon, creo, de los Pokémon Roca. Flota con un globo helio, no le puede dar con terremoto nada de eso. Puño drenaje otra vez. Deja o lucha contra esta cataca. Cae debilitado. Un Pokémon contra un Pokémon y Pequeñet recupera la vida después de que la zarandea la arena cada turno. Coloso no puede hacer más en este combate. La arena vuelve a golpear. Al pollo hermano pequeño y entra como último Pokémon. Gradily. Gradily contra Jaulucha y vuelve a hacer lo mismo. Puño de naje. Y atentos que los tipo volador, los Raptor Beards, con esta remontada épica de Jaulucha, vence el combate y son tres puntos que se llevaron los Raptor Bills versus los Brock Master, que luchaban por un punto, pero a los voladores les costó mucho ese Riperior 
Cómo la lió, es un gran combate Me ha gustado mucho por la siguiente razón Ha habido un momento en el que el pulso Lo tenían los Raptor Beards, ¿vale? Los Pokémon voladores con Yarados Pero de repente Diancy echa el freno Mete Trick Room y hace que Riperior Vuelva a hacerle el pulso a los Raptor Beards Que casi vencen, pero casi al final Esta jaulucha Mete un Aza Espada por el estado que te recuperas el movimiento de Rompe Rocas Y ahí, puño de naje, puño de naje Puño de naje y se llevan los tres puntos Chicos por cierto, gran combate, mi enhorabuena a los dos, como siempre, por deleitarnos con este combatazo. Y ya sabéis lo siguiente, abajo, no aquí, ¿por qué no has puesto la clasificación aquí? Os voy a enseñar los tres ejemplos que Albert está currándose para hacerlo ya directamente aquí en pantalla. Tenemos un ejemplo, como estáis viendo aquí, otro ejemplo aquí y otro ejemplo aquí, ¿vale? Estos son tres ejemplos que está currándose para hacer la clasificación, la tabla de clasificación más currada Por lo tanto, no quiero ponerla aún en pantalla hasta que no esté esa, esa, esa clasificación bien hecha, ¿vale? Está en ello, está en proceso, ¿vale? Es que todo, todo ha ido muy rápido esa sección Pero vamos, ya estamos tirando hacia adelante, ¿vale? Con la temporada beta Y chicos, la clasificación está abajo en la descripción, ¿vale? De todas formas, lo he puesto también abajo porque puedo modificar Ya que faltan tres clubs porque me pasan el reporte Como por ejemplo... Los Books Tales, que es el, el club de lucha bicho Los Mystic Miracles, que son el club de lucha de tipo Hada Y los Within, ¿vale? El APM Within, el Churquito, el Churquito El equipo de Churquito, falta también que me mande el reporte de sus combates Pokémon, ¿vale? Que por, eh, por cierto, Chur, ya sabes que mil gracias como siempre por lo que está haciendo cada día por mí Y chicos, voy a leeros quién va primero, ¿vale? Lideran por ahora, en la primera jornada, los Raptor Beards, ¿de acuerdo? Los tipo volador, con 13 puntazos, ni más ni menos, Dragon Riders está en segunda posición empatado con Normal Things, los tipo dragón y tipo normal con 11 puntos, los Steel Jaws, los tipo acero con 9 puntos, están ahí en el podio, en el tercer puesto por ahora... Y muy de cerca les siguen los Brock Masters, los que acabáis de combatir, acabáis de ver combatir como Herkin, que pertenece a Brock Masters, los tipos roca están ahí. Ah, el cuarta posición, pero ahí estamos, ¿vale? Y atentos que hay muchísimos clubs en el que está el mío, que es Melemel Thunders, empatados a 6 puntos. Una barbaridad, esto mete presión sobre todo a Steel Jaws y a Brock Masters. Y se escapa un poco Raptor Beast, que se ha muy, muy beneficiado de esta jornada. Water Fade, 6 puntos, Paul, eh, por Soul, o sea, Soul First. Tiene también 6 eh, puntos que son los tipo lucha Atentos a Hyana Sweepers Los tipo tierra también Melemel Thunders, los tipo eléctricos, 6 puntos Full Mental Alchemist, que son los tipo 5 Tienen 6 puntos también Y muy de cerca, más o menos ya Está Ignem Alternum Que tienen 3 puntos, que es los tipo fuego Y 2 puntos de ahí son míos Porque yo perdí el combate contra un eh, tipo Fox, creo que fue contra Lizardón en un combatazo, por cierto, pero todos no puedo enseñarlos Luego Planster Island tiene dos puntos Y sin puntuar, por ahora, por ahora, que de una semana a otra puede variar muchísimo esto Umbros Returns, Natural Wesles y Frost Hearts, tipo eh, Siniestro, Planta y Hielo Chicos, espero, vale, que os esté gustando muchísimo la sección Yo tengo muchas ganas de continuar eh, Quiero ver que, cómo va en la sección, qué tal, qué, qué errores tiene, qué no tiene, qué le falta Para ir añadiendo cositas, vale, obviamente Acepto sugerencias En los comentarios, cualquier cambio Por ejemplo, que sea jornada obligatoria Contra un monotype, contra un club Todo esto, lo veremos en la temporada 1 No quiero tocar nada ahora mismo Porque si cambian cosas, yo a lo mejor también tengo que hacer Otras decisiones, ¿no? Así que tranquilos, disfrutemos por ahora la temporada beta A ver qué tal va, a ver si hay participación A ver si hay eh, eh, que están jugando guay Que nos pasamos guay y tiene... Esto, buen apoyo para darle más caña Yo pretendo darle mucha caña, ¿vale? También agradecer a Sora, por supuesto, por todos los, eh, todos los logos que está haciendo Y a Rebo por los pedazos de layouts que nos manda también, ¿vale? Así que chicos, desde aquí os mando un fuerte abrazo Gracias por estar conmigo, Cari Espero que dejéis un buen like aquí en el vídeo Que creo que se lo merece en este combatazo de suipeos de un lado y por hoy por el otro Y también seguimos en Twitter e Instagram Que está justo aquí, desde Twitter llegáis a Instagram Donde subo cosas diferentes por allí Y hay alguna que otra foto que no me atrevería a subirlo De hecho, yo subí una foto por Instagram que es un poco... Que nunca había visto una foto así, ¿vale? Y me, me pareció curioso, no sé, es chocante Así que os invito a que vayáis a verla Así que chicos, besazos Recordad chicos, también suscribiros a mi canal si no lo estáis Porque me ayudáis, me ayudáis un montón Ahora sí ¡Chao!